Las marejadas dejaron al descubierto un desagradable espectáculo en una playa de la región del Biobío, un gigantesco ex vertedero que estuvo enterrado por más de 40 años. Hoy, jeringas, bolsas plásticas y otros desechos están siendo golpeados por las olas, exponiendo sus aguas a la contaminación. Hola, maestro. Cuentan que hace años fue una playa maravillosa, pero hoy los vecinos de Talcahuano solo ven esto. Desechos médicos, plásticos, ropa y hasta huesos, dicen haber encontrado en Playa Isla de los Reyes, al norte del humedal Rocuán Andalien, un basural que apareció luego de que las marejadas de los últimos días llegaran a lo que habría sido un vertedero en los años 70. Son toneladas y toneladas que están enterradas bajo la tierra. Esto salió a flote y es terrible para el medio ambiente acá. Mi papá me dijo que cuando él era niño venía a bañarse aquí porque estas playas eran preciosas acá. Y deberían tomar conciencia por, por los terrenos que están aquí. Imagínate si un niño se infecta o pasa algo, ¿a quién es, quién es el responsable? Preocupados están los habitantes de la comuna por lo que pueda ser un eventual foco de insalubridad y porque todas estas toneladas de basura sean arrastradas por el mar. El mar sigue socavando y el peligro que están los desechos de hospitales, que eso por lo menos para nosotros que estamos preocupados los que estamos acá, aparte las aves se están contaminando porque aquí hay nylon, hay plástico, hay de todo tipo de, de basura. La denuncia la realizó el concejal Roberto Pino, quien solicitó al municipio ordenar una limpieza del lugar. Además, ofició a la Ceremi de Salud, la Armada y la Superintendencia de Medio Ambiente para que fiscalice la playa, donde por años habrían estado enterrados residuos domiciliarios, basura hospitalaria e industrial. Vamos a oficiar a las autoridades medioambientales para que tomen conocimiento y también las acciones correspondientes como, como municipalidad y a través del Departamento de eh, Medio Ambiente. También se están realizando el levantamiento de información para derivarla a las autoridades correspondientes. Desde la Superintendencia de Medio Ambiente explican que no tienen competencia directa ya que no existe una resolución de calificación ambiental asociada al depósito al ser este anterior a la legislación vigente. De todas maneras, están aportando datos y coordinando redes para determinar quién debe hacerse responsable por este terreno. Terreno. Remover eh, toda la basura que pudiese estar en ese sector, que hay que determinarlo, eh, podría ser incluso peor. El gran problema del plástico. Por lo tanto, lo mejor es eh, manejar la zona de interfase, hacer algún tipo de cierre que evite que las marejadas sigan exponiendo esa basura a la playa y al mar, evidentemente. Por lo tanto, es una, una, una situación que hay que estudiar. La playa se encuentra a 10 minutos del centro de la comuna y a un costado de la ruta interportuaria que une Talcahuano con Penco. Documentos del año 2001 revelan que cuando se construyó el camino, los residuos sólidos del vertedero debieron ser trasladados a uno autorizado por el Servicio de Salud, cuestión que no habría ocurrido. La Ceremi de Salud del Bio Bio no respondió nuestras consultas.